প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব শ্বাসকষ্ট হলে করণীয় কি সে বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মোহাম্মদ তৌফিক হাসান উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি বক্ষব্যাধি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি টাঙ্গাইল বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এই যে শ্বাসকষ্ট যখন আমরা কোনো শ্বাসকষ্টে ভুগি বিশেষ করে এটা যখন রিপিটেড হয় বা কয়েকদিন ধরে চল চলতে থাকে তখন আমাদের মনে একটা সন্দেহ জাগে যে আমি কি অ্যাজমায় আক্রান্ত হলাম কি না শ্বাসকষ্ট মানেই কি অ্যাজমা আপনি কি অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আমাদের ভিতরে সবার ভিতরেই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে শ্বাসকষ্ট হলেই সেটা অ্যাজমা এবং দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি বক্ষবিধি বিশেষজ্ঞের কাছে না যে অন্য কোথাও গেলে সবাই তাদেরকে ইনহেলার এবং আদার ওষুধপত্র ধরিয়ে দেয় কিন্তু শ্বাসকষ্ট একটা রুগী যদি আমার কাছে আসে তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে শ্বাসকষ্ট তার যে হয়েছে এটা আসলে কি তার শ্বাসতন্ত্রের সমস্যার জন্য হয়েছে নাকি অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে দেখা যাচ্ছে যে একটা পেশেন্টের যদি আপনার হচ্ছে হার্ট ফেলিয়ার স্পেশালি লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়ার যদি ডেভেলপ করে তখনও কিন্তু পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হয় আবার একটা পেশেন্ট আছে যে তার হচ্ছে যে মানসিক অস্থিরতা আছে যে কোনো কারণে তার সামনে পরীক্ষা অথবা তার বাবা মা অথবা আত্মীয় স্বজন অথবা অনেক দিন ধরে সে মানসিক কোনো দুশ্চিন্তায় ভুগছে তারাও কিন্তু অনেক দ্রুত শ্বাস শ্বাসের গতি নিয়ে চলে আসে এবং তাদের যে প্রেজেন্টেশনটা থাকে মনে হচ্ছে তাকে শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা না দিলে এখনই হয়তো সে মারা যাবে এটা তার সাথে যারা আসে তারা চিন্তা ভাবনা করে থাকে তো এই ধরনের আরও কিছু খুব কাছাকাছি কিছু রোগ আছে যেগুলো আসলে শ্বাসকষ্ট প্রেজেন্টেশন নিয়েই আসে কিন্তু সেটা আসলে সেটা আসলে হাঁপানি না সেগুলি কি সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে তার যদি হার্টের কোনো রোগ হয়ে থাকে যেটা আমরা হার্ট ফেলিয়ার অথবা লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়ার বলি তারপরে তার যদি হচ্ছে যে কোনো ইয়ে থাকে ইন্টারসেশিয়াল লাং ডিজিজ যেটা আমরা বলি এটা আইএলডি বলে এটা যে শ্বাসের যে আমাদের যে শ্বাসনালী অথবা আমাদের যে রেসপিরেটরি ইপিথিলিয়াম আছে ওইটার ভিতরে যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে চলাচল সেটা যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রেও পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হতে পারে তারপরে কারো যদি ডিপ্রেশন অ্যানজাইটি অথবা প্যানিক ডিসঅর্ডার থাকে তারাও মানে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে তো আমার সিওপিডি শ্বাসকষ্টের অন্যতম একটা রোগ সিওপিডি তো হয় তো সিওপিডি এবং অ্যাজমা যেটা সেটার হাঁপানির মধ্যে একটা খুব সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি যে আমাদের বড় বড় যারা বক্ষবেদী বিশেষজ্ঞ যারা আমাদের সার ছিলেন তারা একটা সুন্দর কথা বলতেন একটা হচ্ছে কাশের উপরে শ্বাস আর একটা হচ্ছে শ্বাসের উপরে কাশ তো মানে এটা হচ্ছে যে একটা যদি হাঁপানির রুগী তার আসলে প্রথমে শ্বাসকষ্ট হবে তারপরে তার যখন এটা আরও কমপ্লিকেটেড দিকে যাবে তখন তার কাশিটা দেখা দেয় আর সিওবিডির পেশেন্ট যেগুলো তারা আসলে প্রথমেই কাশি নিয়ে আসে তারপরে আস্তে আস্তে তারা শ্বাসকষ্টের দিকে শ্বাসকষ্টের দিকে বা সুন্দর করে বললেন এই যে একজন মানুষ শ্বাসকষ্ট সেটা অনেক কারণ আপনি বলছেন তা আমরা শ্বাসযন্ত্রের সমস্যার মধ্যেই যদি থাকি যে সিওপিডি বা অ্যাজমা এতে আক্রান্ত হচ্ছেন কেউ কেউ সবাই তো হচ্ছে না তো কারা এতে ঝুঁকি প্রবণ গ্রুপ কাদের এটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা কারা আক্রান্ত হন কেন আক্রান্ত হন আচ্ছা এখন আসলে আমরা যদি অনেকে বলে যে এটা পরিবারের সাথে আত্মীয় স্বজনের সাথে অথবা তার বংশ পরম্পরায় এই রোগটা আসে কি না এটা আসলে হতে পারে তবে অত বেশি না দেখা যাচ্ছে যে বংশ পরম্পরা ছাড়াও আমি কোন পরিবেশে বাস করতেছি যেমন আমাদের দেশে এখন শ্বাসের রুগীর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এনভায়রনমেন্টটা কীরকম এনভায়রনমেন্টের ভিতরে ধুলা বালি তারপর হচ্ছে পলিউশনটা কীরকম যদি এনভায়রনমেন্টের পলিউশন বেশি থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে ওই জায়গাতে আমাদের যে শ্বাসনালীর যে মানে হচ্ছে নর্মাল যেই পরিস্থিতি সেটা পরিবর্তিত হয় পরিবর্তিত হয়ে তারা শ্বাস শ্বাসের কষ্টে আক্রান্ত হয় 
এছাড়া কারো কারো দেখা যাচ্ছে যে নরমাল যে ডাস্ট এবং কোল্ড এই জিনিসগুলোকে যে মানে ইয়ে করবে তার বডির যে প্রিভেন্টিভ মেকানিজম অথবা তার বডির যে কর্মক্ষমতা এগুলো দিয়ে যে এটাকে মানে প্রতিরক্ষা করবে সেটা অনেক দুর্বল কারো কারো তারও আক্রান্ত তারও আক্রান্ত হতে পারে কারো হয়তো জন্মগতভাবে দেখা যাচ্ছে যে তার ইমিউনিটি কম যার কারণে ভাইরাল ইনফেকশান অথবা কোনো ইনফেকশানে সে অতটা মানে হচ্ছে প্রতিরোধ করতে পারে না এই ধরনের জিনিসগুলো হতে পারে তবে সব কিছুর দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করে থাকি তাহলে আমাদের মানে এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ এটা হাঁপানির ক্ষেত্রে যেরকম ইয়ে করে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে যে সিওপিটি যেটা যেটা বয়সকালীন শ্বাসকষ্ট মানে আমাদের সবাইকে বোঝানোর জন্য এটা হচ্ছে বয়স যখন বেড়ে যায় সেই যে শ্বাসকষ্টগুলো নিয়ে আসে ওগুলোর মধ্যে সিওপিটি বেশি থাকে স্পেশালি যারা হচ্ছে যে স্মোকার্স যারা হচ্ছে পুরুষদের মধ্যে যারা খুব বেশি স্মোকিং করে তারা পরবর্তীতে এটা মানে হচ্ছে সিওপিটিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে আর মহিলাদের মধ্যে যারা আমাদের দেশের রাখি চুলা দিয়ে যারা রান্না করে তাদের দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে তো এটা যেমন বংশের সাথে তারপরে আমার ভিতরে যে জেনেটিক্স স্ট্রাকচার সেগুলোর পাশাপাশি আমার আমি কোন পরিবেশে বাস করছি আমার আশেপাশের পরিবেশ কীরকম সেটা কি খুব পরিচ্ছন্ন নাকি ওটাতে ধুলাবালি এবং অন্যান্য জিনিস বেশি সেটার সাথেও এটার একটা সম্পর্ক গভীর সম্পর্ক আছে তো আপনার শ্বাসকষ্ট হলে সাধারণত রোগীকে যখন নিশ্চয়ই আপনারা অ্যাসেস করেই দেখেন যে কোন রোগীর বেলায় ইনহেলার প্রযোজ্য তাকে আপনারা দিয়ে থাকেন এবং ব্যাপক সংখ্যক রোগী ইনহেলার ইউজ করেন কিন্তু ইনহেলার বেলায় একটি কথা প্রায় শোনা যায় যে অনেক রোগী ইনহেলার ব্যবহার করছেন কিন্তু তার শ্বাসকষ্টটা যেভাবে কমার কথা সেভাবে কমছে না ডাক্তার হিসেবে রোগীর কাছ থেকে এরকম অভিযোগ কি পান বা সেটা কেন ঘটতে পারে পায় এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একটা খুবই বাস্তব একটা সমস্যা আমার সামনে তুলে ধরার জন্য আমার কাছে এরকম অনেক রুগী এসে থাকে যারা দীর্ঘকালীন ধরে যে ডাক্তার সাহেব আমি তো ইনহেলার ইউজ করতেছি সব ইউজ করতেছি কিন্তু আমার তো শ্বাসকষ্ট ভালো হচ্ছে না তখন আমি তাকে প্রথমেই বলি যে আচ্ছা আপনার সাথে কি আপনি ইনহেলারটা এনেছেন দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই আনে না তখন আমি তাকে একটা ইনহেলার ধরিয়ে যদি তাকে আমি ইউজ করতে বলি দেখা যাচ্ছে যে নর্মালি এভাবে করে ইউজ করার কথা সে হয়তো এইভাবে নিচ্ছে জিনিসটাকে তারপরে হচ্ছে যে চাপ দিয়ে আমাদের যে ইনহেলারটা নিতে হবে এটা একটা আর আমাদের রেসপিরেশনের রিদম যে প্রথমে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে শ্বাস ধরে রেখে তারপরে ছাড়তে হয় এবার এটা গিলে ফেলার জিনিস হ্যাঁ না গিলে ফেলার জিনিস না শ্বাস নেওয়া শ্বাস নেওয়ার জিনিস আর শ্বাসটাকে আমার একদম আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক থেকে একদম আমার নিচ পর্যন্ত নিতে হবে তাহলে একটা ডিপ ব্রিদিং নিতে হয় তো পেশেন্টরা দেখেছে শ্যালো ব্রিদিং নিচ্ছে এটা হয়তো তার আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক পর্যন্তই থাকছে জিনিসটা নিচ পর্যন্ত যাচ্ছে না যার কারণে এটা তার ইফেক্টিভ হয় না এবং দেখা যাচ্ছে যে সে যে ইয়েটা নিচ্ছে এটা তার ব্রিদিংটা ঠিক মতো ইয়ে করে না এবং মুখের মধ্যে ওই ক্যানেস্টারের যেই পার্টটুকু আমার ফেসের মুখের মধ্যে রাখার কথা দাঁত দিয়ে হালকা করে চাপ দিয়ে ধর সেটাও অনেকে করে না সে এটা চাপ দিয়েই সরিয়ে নেয় তো আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা ইনহেলারের সাথে এটা নির্দেশিকা থাকে ওইটা কীভাবে ইউজ করতে হয় এবং এটা ব্যবহার করার পরে কুলি করা এইসব জিনিসগুলো ভালো মতো দেখে যদি না বুঝে তাহলে ডাক্তার থেকে শিখে না উচিত এবং কেউ কেউ থাকে আসলে এই সব কিছু শিখিয়ে দেওয়ার পরও তারা হয়তো পারছেই না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্পেসার এখন নতুন ভালো ভালো স্পেসার আসছে কিছু কিছু স্পেসারের সাথে আবার ফেস মাস্ক লাগানো থাকে তো ওগুলো যদি আমরা দিয়ে থাকি তাহলে দেখা যায় সারপ্রাইজিংলি দুই তিন মাসের মধ্যে পেশেন্ট খুশি হয়ে আসতে আসতে ডাক্তার সাহেব আমি তো ভালো হয়ে গেল ভালো হয়ে গেল আগে কি ইনহেলার ইউজ করতাম এখন তো ভালো হতো না এই জন্য পেশেন্টের অবশ্যই কারণ আমার শ্বাসের যে চিকিৎসা অ্যাজমার চিকিৎসাটা পেশেন্ট লার্নিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের তো অনেক দায়িত্ব আছে মানে তার রোগীকে এটা শিখিয়ে দেয়া ঠিকভাবে করে কি না সেটা মনিটর করা সেইভাবে করা আরেকটি বিষয় যদি একটু সংক্ষেপে বলেন যে ইনহেলার নিচ্ছে বা এরপরও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কখনো কখনো শ্বাসকষ্টের জন্য রোগীকে আপনার নেবুলাইজ করতে বলেন এটা কখন দরকার নেবুলাইজেশন আসলে যখন আমার কাছে একটা অ্যাজমা সিউপিটির পেশেন্ট আসবে আমি হচ্ছে যে তার জেনারেল সিস্টেমিক অ্যাকজামিনেশনের সাথে সাথে আমি তার হচ্ছে পাস অক্সিমিট্রি যে দেখে নিতে হবে যে তার অক্সিজেন সেচুরেশনটা কেমন দেখা যাচ্ছে যে কিছু আমাদের নর্মালি সেচুরেশন নাইনটি সেভেন নাইনটি এইটের উপরে থাকা উচিত অনেক রুগীর দেখা যাচ্ছে যে সেচুরেশন ফল ডাউন করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে পেশেন্টকে অবশ্যই অক্সিজেন দেওয়া নেবুলাইজেশন করা এগুলো করতে হবে আর কারো কারো দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্যুট অ্যাটাক হলো 
সে রাতে ঘুমাতে পারছে না তার হচ্ছে হুইজ রংকাই এই জিনিসগুলো অনেক বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি নেবুলাইজেশনটা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দ্রুত দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এগুলো মানে বৃদ্ধ রোগী তারপর হচ্ছে লগিয়ে অল্প বয়স্ক যারা আসলে নেবু ইনহেলারগুলো ঠিকমতো নিতে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে একটা ইনিশিয়াল সাপোর্ট হিসেবে মানে চিকিৎসক হিসেবে আপনারাই নির্ধারণ করেন কখন লাগবে এবং সেশন নেওয়া আর আরেকটা জিনিস একটু যোগ করে দেই সেটা হচ্ছে ইনহেলার নেওয়ার বিষয়ে যেটা বলছিলেন যে আপনারা শিখিয়ে দেন তারপরও অনেকে বুঝেন না তাদের জন্য যারা ইন্টারনেট ইউজ করতে জানেন এখন অনেক সহজ পদ্ধতি আছে ইউটিউবে ঢুকে যদি ইনহেলার টেকিং প্রসেস এরকম লিখে সার্চ দেন ভিডিও দিয়ে কিন্তু তিনি শিখে নিতে পারেন এটা একটু পদ্ধতি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই অনেক উপকৃত হয়েছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে সময় উপযোগী কিছু জিনিস নিয়ে আলোকপাত করার জন্য এবং যে সব জিনিসগুলো আসলেই আমাদের প্রয়োজন অ্যাজমা চিকিৎসক হিসাবে বক্ষবিধি বিশেষজ্ঞ এসে অবশ্যই আমাকে পেশেন্ট লার্নিংটা দিতে হবে এবং এটা আপনি আলোকপাত করে আমার কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শ্বাসকষ্ট হলে করণীয় কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এটা আমরা এখন অনেক দেখছি বাংলাদেশ বলেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ বলেন নাইন বিলিয়ন পিপল ভাইটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে আচ্ছা ভাইটামিন ডিটা হচ্ছে ফ্যাট সলিবল ভাইটামিন আচ্ছা এটা আপনার যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভাইটামিনটা কী করে কিসের জন্য যখন এটা কমে যায় শরীরে তখন মানুষ উইক দুর্বল বোধ করে আরেকটা যেটা হয় যেটা হাড্ডিতে বা বোনস পেইন হয় আরেকটা যেটা হয় মাসল উইকনেস হয় এ ধরনের অনেক সমস্যা দেখা যায় আবার আরেকটা বাচ্চাদের যাদের অ্যাজমা থাকে তাদেরও দেখা যাচ্ছে যে অ্যাজমা সারছে না বা বাড়ছে অ্যালার্জি তো এই ভাইটামিন ডিটা আসলে শরীর জন্য খুবই দরকারি এবং এটা কমে গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি